हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बिहार पारा मेडिकल और पारा मेडिकल डेंटल के एक नए वीडियो में दोस्तों आप सभी प्रोविजनल फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड कर चुके होंगे और जो भी डाउनलोड नहीं किए हैं अब भी जा करके डाउनलोड कर ले दोस्तों जिसका पासवर्ड इडर आ रहा है वे पासवर्ड को फॉरगेट जरूर कर लीजिए और नया पासवर्ड बना लीजिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आगे आपको क्या करना है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए आपको कहाँ पर जाना है मनपसंद कॉलेज आपको नहीं मिला या फिर ट्रेड नहीं मिला है क्या आप मतलब कि कॉलेज और ट्रेड को चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके संबंध में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और जो भी मेरे नए साथी हैं नए भाई बंधु हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए तो दोस्तों जैसे ही आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपका डिटेल्स क्या है यानी कि कौन सा कॉलेज मिला है कहां पर रिपोर्टिंग सेंटर है जहां पर आपका रिपोर्टिंग सेंटर होगा वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है कैसे होगा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ये भी हम आपको बताएंगे तो ये जैसे ही हम स्क्रोल करते हुए नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है और इसको जो है सीट जो अलॉट हुआ है देख सकते हैं दस रैंक है यू में फिर भी अलॉट हुआ है तीन हजार वाला जिसका रैंक था यू में उसका भी अलॉट हुआ है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और यहाँ पर किस कॉलेज में आपको एडमिशन होगा तो ये आपको देख सकते हैं इसको पटना मिला है और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिग्ने ये अंगूठा का निशान जरूर दे देना है इंग्लिश में हिंदी में सिग्नेचर डेट डाल दीजिए और नीचे आइए तो यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग सेंटर मिल जाएगा तो बहुत सारे अलॉटमेंट लेटर में रिपोर्टिंग सेंटर के डेट में मिस्टेक है तो रिपोर्टिंग सेंटर जो इसका दिया है वो अलग है और इसका कॉलेज का नाम जो है वो अलग है यानी कि कॉलेज और रिपोर्टिंग सेंटर दोनों अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है तो इसका रिपोर्टिंग सेंटर पीएमसीएच अशोक राजपथ रोड जो है पटना में दिया है ठीक ना तो इसका मतलब ये जो है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए यहीं पर पहुँचेंगे अब कब से कब तक आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट दिया है बाईस नवम्बर से बाईस नवम्बर जो कि गलत है इक्कीस नवम्बर यानी कि आज से लेकर के छब्बीस नवम्बर तक आप जो है डॉक्यूमेंट वेरीफिक करवा सकते हैं लेकिन उसमें आपको एक कारण लिखना होगा जो कि आपको लेट क्यों हुआ है मतलब कि इस रिपोर्टिंग सेंटर में पहुंचने में आपको लेट क्यों हुआ है एक एप्लीकेशन आपको लिख करके रिपोर्टिंग सेंटर पर जमा करना होगा लेकिन आपको लेट नहीं हुआ वास्तव में ये बोर्ड द्वारा लेट किया गया है लेकिन भुगतना आप ही को पड़ेगा और यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पर देख लीजिए प्रिंसिपल का ये सिग्नेचर है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है यहाँ भी आपको कुछ भी नहीं करना है इसे बस प्रिंट करके आप लोगों को अपने साथ में ले जाना है अब दोस्तों बात कर लेते हैं मन पसंद कॉलेज और ट्रेड नहीं मिला है तो क्या मेरा कॉलेज और ट्रेड चेंज होगा तो इसके बारे में भी जान लीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग सेंटर पर मूल अभिलेख जो भी है उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना है यदि कोई अभ्यार्थी अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं होते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं वे काउंसलिंग की अवधि इक्कीस से लेकर के छब्बीस के बीच उचित कारण दर्शाते हुए उचित कारण दर्शाते हुए किसी भी दिन उपस्थित होकर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे तो आपको एक अप्लीकेशन लिखना होगा 26 से इक्कीस से 26 के बीच में उचित कारण दर्शाते हुए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है अगर किसी भी अभ्यर्थी का फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉट नहीं हुआ है सीट तो वे सेकेंड राउंड का केवल इंतजार करेंगे उसे कुछ नहीं करना होगा अगर आप कॉलेज और ट्रेड को चेंज करना चाहते हैं मनपसंद नहीं मिला है तो आप यहां पर देखिए अगर किसी अभ्यर्थी का कारण वर्ष से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित होते हैं तो उनको सीट तो अलॉट होगा नहीं नेक्स्ट काउंसलिंग में अगर आप इस काउंसलिंग में अगर कॉलेज अलॉट हो गया है अगर बदलना चाहते हैं एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो भी आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर पहुँचना ही पड़ेगा अगर कोई अभ्यर्थी को मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो वे काउंसलिंग में पहुँचेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाएंगे और अपग्रेडेशन भी करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं वे अपग्रेड करेंगे दोस्तों यहाँ पर उसके पूर्व जो है संस्थान आवंटित जो हुआ था आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में अगर वहीं रह जाता है तो भी आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर पहुँचना होगा यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपको मनपसंद कॉलेज ट्रेड नहीं मिला है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाने के लिए जाना ही है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवा लेना है वहाँ से आपको एक स्लिप मिलेगा उस स्लिप को आप अपने पास रख लीजिए और जैसे ही एडमिशन के लिए वहाँ पर बोला जाएगा तो आपको होगा मैं एडमिशन नहीं करवाऊंगा हम कॉलेज और ट्रेड को चेंज करना चाहते हैं तो हम अपने एडमिशन को होल्ड पर रखना चाहते हैं तो ऐसे में वहाँ पर आपके एडमिशन को अपग्रेड कर देंगे
यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट को बहुत सारा कॉलेज और ट्रेड चूज करने का ऑप्शन मिला था अगर मान ली कि आपको ये जो है ट्रेड मिल चुका है ठीक ना ये कॉलेज और ये ट्रेड मिल चुका है तो इसके ऊपर जो भी चॉइस है आपका इसी में से कोई कॉलेज और ट्रेड अलॉट हो सकता है अपग्रेडेशन करने के बाद न कि आपको नीचे वाला कॉलेज और ट्रेड मिलेगा यदि आपको एक ही चॉइस मिल रहा था एक ही चॉइस डाले थे तो आपका अपग्रेड नहीं होगा अगर कॉलेज और ट्रेड अलॉट हो गया है तो आप एडमिशन ले लीजिए नहीं तो दूसरा कोई चांस नहीं है अब दोस्तों अपग्रेड करने के बाद आपको सेकेंड काउंसलिंग में कॉलेज और ट्रेड अलॉट हो जाता है तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवाएंगे फर्स्ट काउंसलिंग में वहाँ पर आपको एक स्लिप मिलेगा उस स्लिप को लेकर के आपको जो है सेकेंड काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाने के लिए रिपोर्टिंग सेंटर पर पहुँचना होगा और वहाँ पर आपका एडमिशन सुनिश्चित होगा अगर मान लिए अपग्रेड करने के बाद आपको दोबारा कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो जो आपको पहले मिला है ये आपका निश्चित रहेगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेगा और यहाँ पर देख लीजिए 21 से 26 के बीच तो यहाँ पर आप नीचे आ जाइए तो यहाँ पर देख लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा उसके बारे में चर्चा की गई है मैट्रिक इंटर का एडमिट कार्ड मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिला होगा उसे आप ले लीजिए इंटर का भी सेम डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए और एडमिट कार्ड पर जो आपका फोटो आया था उसका छः प्रति फोटो जरूर ले लीजिए यानी कि जो आप एग्जाम दिए थे ये पारामेडिकल का तो उस पर जो फोटो दिए थे उसका छह प्रति आप ले लीजिए मूल जाति प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में मिला होगा जब आप पास आउट हुए होंगे वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो वहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका काम कर जाएगा और जो भी विकलांग कोटा के हैं तो वो अपना विकलांग वाला सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा और यहाँ पर आधार कार्ड का फोटो कॉपी ऑनलाइन जो किए थे उसका अप्लीकेशन का पार्ट ए और पार्ट बी होता है उसका आप हार्ड कॉपी प्रिंट करा ले लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए रैंक ऑफ डी सी ई सी पैरामेडिकल यानी रैंक कार्ड जो आप डाउनलोड किए थे उसे भी ले लीजिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो किए थे उसके उपरांत आपको स्लिप मिला होगा रिसीविंग मिला होगा उसे आप जरूर ले लीजिए डाउनलोड किए गए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो अभी आप डाउनलोड किए थे इसका तीन प्रति आप जो है फोटो स्टेट जरूर कर लीजिए वैसे तो सभी का तीन तीन प्रति जरूर कर लीजिए और आप फोटो छः पीस ले लीजिए और यहाँ पर देखिए तो साक्षात्कार के समय यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यहाँ पर देख सकते हैं बायोमेट्रिक फॉर्म आपको भर करके लाना अनिवार्य है निश्चित रूप से बायोमेट्रिक फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और कहाँ से डाउनलोड करना है लास्ट में भी हम आपको बता देंगे डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के साथ लाना है काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की तिथि तक शैक्षणिक योग्यता आपको जो है मतलब कि सत्रह या अठारह वर्ष ऐसे लिखा गया है उतना एज आपका होना चाहिए और यहाँ पर देख लीजिए बारह में तो रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा इसके पश्चात आवंटित संस्थान जो हुआ है उसमें आपको एडमिशन लेना होगा अपनी सभी वांछित मूल प्रमाण पत्र आपको सेंटर पर जमा कराना होगा ठीक है ना जमा कर नामांकन कराना होगा यानी कि जब तक जमा नहीं लेगा तब तक नामांकन भी नहीं लेगा ऐसा नहीं सोचिए कि मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लौटा देगा लौटा नहीं देगा वहाँ पर रख लेगा नामांकन रसीद आपको मिल जाएगा हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप में आपको जो है वहाँ पर एक नंबर रहेगा सीरियल नंबर उसे आप जरूर प्राप्त कर लें और यहाँ पर उनका संस्थान या ब्रांच आगे परिवर्तन नहीं होगा जो एडमिशन करवा लिए हैं यदि कोई अभ्यर्थी अपने रिपोर्टिंग सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो उसको नेक्स्ट काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अपग्रेडेशन कराना होगा ठीक ना तो यहाँ पर देख लीजिए जो भी नामांकन के लिए इच्छुक नहीं है और अपग्रेड करते हैं तो उन्हें हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट स्लिप जो सीरियल नंबर होगा उसे प्राप्त कर लेना होगा और साथ ही सभी मूल प्रमाण पत्र वापस ले जा सकते हैं उनका संस्थान या ब्रांच आगे परिवर्तन हो सकता है अपग्रेडेशन के बाद तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद